我的天哪，你玩过这种软乎乎的 Q 萌小山羊吗？有个小男孩把它给剪开，竟然在里面发现了一只通体雪白的白玉小羊。据说晚上把它握在手里睡觉，就会在梦中见到诡异的山羊人，真的太可怕了。竟然有这种 QQ 存在的小绵羊，这里面竟然能抽出价值万元的白玉小羊。最主要的是，握着这个白玉小羊睡觉，还有梦梦的山羊人。这个实验也太恐怖了，我可不敢做。等一下，这个小山羊怎么看起来这么眼熟啊？我记得阳台的这个盒子里好像就有，啊、果然真的有哎、啊。为什么把这些小羊放在阳台的？这里面该不会真的有价值上万的白玉羊吧？那我就把它们剪开来看一看吧。宝子们，这些小羊一个一个长得也太萌了吧，看起来就软绵绵吧。不过听说山羊在国外可是不祥的象征啊，咱们赶紧来找一找他们的身体里面有没有白玉羊吧。先来剪开第一只，剪。小羊的身体里竟然都是奶油，挤出来，来扒拉扒拉。嗯，这里面没有白玉羊。那我再来一只小黑脸，这一只长得怎么这么像芝麻汤圆啊？我剪，芝麻汤圆露馅了，挤出来。完了，这一桌里面貌似也没有啊！我就知道那白玉羊可能没那么好找啊！我已经弄得两只小羊了，接下来就交给我吧。这只小羊长得蠢萌蠢萌的，我都不舍得捡了。就先来这一只头上长爆米花的小黑羊吧，捡你的小屁屁，给大家表演一只小羊拉屁屁。咦、嗯，好大一条呀！目测了一下，里面没有。第二只还是捡屁屁，拉便便喽！这便便里只有奶油呀！这白玉羊也太难抽了吧！你还不是一样没？抽着，不剩下的三只都归我了。现在就只剩两只小灰羊和一只小黑羊了，那就先来一只小的最开心的吧。尖，尖，挤出奶油，继续挤，是奶油里什么都没有。第二只大冤种就是你，我尖，白玉羊快出来！啊，这只也是肚子里面啥货都没啊。现在就剩最后一只小黑羊了，说你呢，抽啥呢你、啊？我尖，我尖。不知道这小黑脸会不会给我一个小惊喜、啊？挤出来，哇、哦，白色的东西、啊！我、哦、去，这个不是白玉小羊吗？赶紧拿去洗干净。洗干净以后，发现这白玉小羊长得还挺萌的呢，红不溜秋的，通体雪白，感觉冰冰凉凉、沉甸甸的呢。听说把它握在掌心里睡觉，就会梦见山羊人。嗯，这也太吓人了，我可不敢试啊！可是屏幕上的小伙伴们都给你点赞赞了。那好吧，那那就让我试一下吧。应该就是这样握在手心里吧？啊、怎么握上之后感觉有点破了呢？嗯嗯